ஏண்டா நான் தான் வெள்ளக்கோட்டுக்கு தாண்டி நின்னேன் ஒரு ஆறு நடிச்சிட்டு தான் நின்று இருப்பேனேடா போலீஸ் டு கோர் தூட்டி நீ வேடிக்கை பார்க்கலான்னு பார்த்தீங்களாடா பாடி சோடாங்களா டேய் ஆட்டோவில் இடம் கிடைக்கலையாடா இங்கே வந்து உட்காந்துட்டு இருக்க அண்ணே லுங்கி நல்லா மடிச்சு வச்சுக்கோங்க பறந்துட போது மேலே என்னென்ன பாயை கருத்திட்டு இருக்கீங்க ஐயோ ஆட்டோ அண்ணே பின்னாடி பேர் ஒருத்தன் பாயை கருத்துறான் வாண்டடா போய் போலீஸ் டு போய் மாட்ட போகிறோம் நம்ம மலையில எங்க போயிட்டு இருக்கேன் நம்ம வீட்டுக்கு தான் போயிட்டு இருக்கோம் சிக்கிமும் போல பங்களாதேஷும் போல ஒரு சின்ன ஃபேமிலி இஷ்யூனால நான் திரும்ப போக வேண்டியதாயிடுச்சு அவங்க வந்துட்டு சிக்கிம் பூட்டான் போகிறாங்க என்ன நம்ம லைஃப் லாங் ட்ரீம் வந்துட்டு ஒரு சின்ன அர்ஜென்ட்டுனால கெட்டு போச்சு வருத்தமாக தான் இருக்குது இருந்தாலும் நான் பையனாயிடுச்சு வெளியே காட்டிக்கிட்டு இருக்க முடியாது கண் வேர்க்காது ஏன்னா நான் தான் ஹெல்மெட் போட்டிருக்கேன்ல அதெல்லாம் தெரியாது போகலாம் ஆயிடுச்சா நம்ம வீட்டுக்கு போயிட்டு முதல்ல ப்ராப்ளம்லாம் சால்வ் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் கண்டினியூ பண்ணுவோம் வீட்டில் சின்ன சின்ன ப்ராப்ளம்லாம் இருக்குது ஆமாம் மழை பெய்யுது என்னடா மணி எட்டாவது இன்னும் உனக்கு யாருமே வரல எப்படி நான் சிரிச்சுக்கிட்டு விளாக் பண்ணுறது போக போக மாறினாச்சா என்ன இங்கேருந்து நானூறு கிலோமீட்டர் தான் சிக்கிமே ஸ்னோ பிளேஸ் எல்லாம் எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்து ஸ்னோ விளாடணுன்னு ஆசை லடாக் போனேன் லடாக் வந்துட்டு பே அந்த ட்ரீம் கோசம் போனேன் ஸ்னோ கோசம் போகல அந்த லடாக் ட்ரீம் கோசம் போனேன் சிக்கிம்லாம் வந்துட்டு அந்த ஸ்னோவில் விளாடலாம் அப்படின்ட்டு பிளான் பண்ணி போனேன் இங்கேருந்து வெறும் நானூறு கிலோமீட்ரு கை கட்டின தூரம் வெறும் ஒரு ஒரு நாள் ட்ராவல் தான் இங்கேருந்து இங்கே வளைஞ்சி வீட்டுக்கு போகிறதா இருக்குது இதுதான் சங்கட்டமாக இருக்குது எங்கள் அம்மா போயிட்டு வா பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு தான் சொன்னாங்க இருந்தாலும் அது நம்ம கேட்கல இங்கே பாருங்களேன் எவ்வளோ பெரிய பில்டிங்கு சி எவ்வளோ பெரிய காமௌண்டு அந்த காலத்தில் செங்கல் ரேட்லாம் கம்மியாக இருக்கும் போல் அதான் இவ்வளோ செங்கல் வச்சு கட்டியிருப்பாங்க சரியாச்சா நம்ம வந்துட்டு இன்னும் கொஞ்சம் முன்னாடி முன்னாடி காட்டலாம் மனசும் சரியில்லை நம்மளால் ஜாலியாக வ்ளாகும் பண்ண முடியாது நம்ம ஃப்ரெண்டு எல்லோரும் அங்கே போகிறாங்க ஓகே அவங்க பார்த்து போயிட்டு வரட்டும் உங்கள் சப்போர்ட் அவங்களுக்கு கொடுங்க அவங்க நல்லபடியாக ட்ரிப்பு முடிக்கட்டும் நான் தான் கி கிவ் அப் கொடுத்துட்டேன் எல்லோரும் சொன்னீங்க நெவர் எவர் கிவ் அப் பண்ணிட்டுருந்தீங்க இருந்தாலும் சூழ்நிலை முடியாது ரொம்ப கிரிட்டிக்கலான ஸ்டேஜில் தான் உங்களுக்கே தெரியும் லடாக்கில் ஃபஸ்ட் டேவே எனக்கு ஆக்சிடெண்ட் ஆகிடுச்சு அஞ்சு ஆக்சிடெண்ட் லடாக்கில் ஆகிச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ்குள்ளே அவ்வளோ சண்டை இருந்துச்சு அப்பயும் லடாக் ஃபினிஷ் பண்ணேன் இதில் கை கட்டின தூரத்தில் நான் கேன்சல் பண்ணுறேன்னா அப்போது எந்தளவுக்கு ரீசன் இருக்கும்ட்டு நீங்கள் சும்மா பா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க யோசிச்சு வச்சுக்கோங்க ஆனால் யாரும் கேள்வி கேட்காதீங்க என்ன ஆயிடுச்சு என்ன ஆச்சு என்ன ஆச்சு தயவுசெஞ்சு கேள்வி கேட்காதீங்க ஏன்னா அந்த இன்னும் என்னை எஃபெக்ட் பண்ணுவோம் அப்புறம் என்னால் ட்ரீம் அச்சீவ் பண்ண முடியாமல் இவ்வளோ கை கட்டின தூரத்தில் பார்டர்கிட்ட வந்துட்டு நான் வளைஞ்சிட்டு போகிறேன் ஏதோ என்னால் முடிஞ்சது நேபாளை வச்சா கவர் பண்ணணுன்னு ஒரு பாதி சந்தோஷத்தோடு போகிறேன் இருந்தாலும் நீங்கள் வந்துட்டு என்ன ஆச்சு என்ன ஆயிடுச்சின்ட்டு கேட்டு மறுபடியும் என்னையை ஃபீல் பண்ண வச்சுடாதீங்க நான் கண்டிப்பாக மறுபடியும் சிக்கிம் வருவேன் பெரிய அப்டேட்டோட பெரிய ஒரு என்ட்ரியோட வருவேன் இப்போ என் பிளான் கேன்சல் ஆன எல்லாம் கோவம் வெறி துக்கம் எல்லாம் சேர்ந்து நான் பெரிய ஒரு கம்பேக்காக நான் வந்துட்டு சிக்கிம் முடிப்பேன் ஸோ அதுக்கு மட்டும் ஆல் தி பெஸ்ட் மட்டும் சொல்லுங்க சரிங்களா இப்போ நம்ம என்ஹெச் ரோடு எடுத்தோன்னா கொஞ்சம் பறக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஏச்சா நம்ம கொஞ்சம் முன்னாடி போகலாம் மழை வேறு அதிகமாக இருக்குது காலைல காட்டி ரெயின் கோட்டு டே டேடி அந்த பக்கம் போடா வாய்ஸ் ஸ்டோன் வேறு மாறுது அப்படியே கண்ணுலாம் கலங்கிட்டு இருக்குது லெஃப்ட் எடுத்தால் சிக்கிமு சரி நம்ம தானே லெஃப்ட் ரைட்டுன்னு மறக்கவே இல்லையே ரைட் எடுத்தால் சிக்கிமு லெஃப்ட் எடுத்தால் நம்ம வீடு இப்போ நம்ம லெஃப்ட் எடுக்க வேண்டிய டைம் வந்துருச்சு ஓகே சார் நம்ம முன்னாடி போவோம் இன்னும் ஆறுநூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சு கிலோமீட்டருக்கு ஒரு நாளைக்கு ஏழ்நூறு கிலோமீட்டர் அடித்தா தான் ரெண்டு நாள் தான் நம்ம வீட்டுக்கு போக முடியும் பீகாரில் வெள்ளம் வந்துருச்சு போல ஹெவி ரெயினு ஃப்ளட்டு வர போகுதுன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ரைட் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்க இருந்தாலும் என்ன பண்ணுறது நம்ம ரெண்டு நாளில் சேலம் போயே ஆகணும் நான் பேசுகிறது இப்போ கேட்குதான்னு போகிறதே இல்லை மேபி எடிட் பண்ண போகிற எதிர்த்து தான் போடுறேன் ஐயோ ஆனால் யாரும் இன்ட்ரெஸ்ட் எடுக்க வேணாம் நான் வந்து முடியாத பட்சத்தில் நான் இது போயே ஆகணுன்ட்டு போயிட்டுருக்கேங்க பாருங்களேன் எவ்வளோ காற்று எவ்வளோ மழை அண்ணே ரெயின் போர்டு போட்டு அழகாக போயிட்டுருக்கேன்
சார் யாரெல்லாம் மலையில் இந்த மாதிரி ரொம்ப லாங் ஓட்டிகிட்டு போயிருக்கீங்க நான் ஏற்கனவே ஓட்டியிருக்கேன் சென்னையில் ஒரு டைம் ஈவெண்ட் வச்சுருந்தேன்ல அந்த பைக்கர் ஸ்கேஃபோட இது ஈவெண்ட் வச்சுருந்தேன்ல ஸோ அதோட ஈவினிங் வந்துட்டு இதே மாரி தான் ஈவினிங் ஆறு மணியிலேருந்து அர்த்த நாள் காலையில் ஆறு மணி வரைக்கும் மழை பெஞ்சிச்சு நாங்கள் ஏழு மணி நேரம் விடாமல் வண்டியில் போயிட்டே இருந்தோம் ஃபுல்லாக நினஞ்சிடும் இத்தனைக்கும் அப்போ ஏஜிவி பிளாக் வேர் பிளாக் வைசராக சில்வர் ஆ கோல்டு வைசர் போட்டிருந்தேன் நல்ல வேலை இந்த டைம் வந்துட்டு ஒயிட் வைசர் போட்டிருக்கேன் ஆகியமா ஸ்பீட் பிரிக்கிறா இது யார்றா இது ஏ தண்ணி என்னடா சூக்கில் ஏதோ மு பைக்கிட்ட முண்டு காலில் ஊற்றுற மாரி இருக்குது என் சூவில் பேருக்கு தான் வாட்டர் ப்ரூஃப் நாங்கள் நீங்கள் எச்சார் என்ன பண்ணுறீங்க யாராச்சும் இனிமேல் வாட்டர் ப்ரூஃப் ஷூ இது அப்படின்னு சொன்னானுங்கண்ணா அங்கேயே வந்துட்டு காலில் போட்டுக்கிட்டு தண்ணி ஒரு டப்பா எடுத்து ஊற்றி பாருங்க தண்ணி உள்ளே போகுதா இல்லையான்ட்டு நம்ம மேலேருந்து கீழே இறங்கினா கூட சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லலாம் இது டேரெக்டாக அடியிலேருந்து சைட்லேருந்துலாம் உள்ளே போகுது ஒரு பீகார் மழை தண்ணி வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு லிட்ரு பிடிச்சிட்டு இந்த காலில் ஒரு லிட்ரு அந்த காலில் ஒரு லிட்ரு என்னடா டிடுக்கு டிடுக்குன்னு சவுண்டெலாம் வருது இன்றைக்கி நான் மொத்தமாக எத்தனை கிலோமீட்டர் ஓட்டியிருக்கேன் இது வரைக்கும் முந்நூறு முந்நூற்றி பத்து கிலோமீட்டரா இல்லை 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 சாரி ஆ முந்நூற்றி இருபது கிலோமீட்டர் இது வரைக்கும் ஓட்டியிருக்கேன் ஆனால் நம்மளுக்கு இதுக்கு போதாது அட்லீஸ்ட் ஒரு ஐநூறு இல்லை நானூறு கிலோமீட்டர் ஓட்டினா மட்டும்தான் நம்ம ஒரு கா ருமோண்டா என்ன கண்ட்ரா விடா இது கொலை 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 கொலைன்னு சேர வாரி அப்படிதான் இது பரவாயில்ல சோத்துலேயும் அடி வாங்கியாச்சு சேத்துலேயும் அடி வாங்கியாச்சு ஆமாம் சார் நம்ம எப்படி இந்த வேல் ரெக்கார்ட்லாம் பண்ணாங்க ரெண்டு மணி நேரத்தில் லடாக் போனது இப்போ வந்து நான் நாக்பூர் வழியாக தான் வரேன் நம்ம கோ ரைடர்லாம் நேரம் சிக்கிம் பக்கம் போயிருப்பாங்க சிக்கிம் போகிறதுக்கு ஒரு நாள் தான் ஆனால் ஏன் இப்போ மழை சீசன் ஓ எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு தீபாவளி வந்துருச்சு அதனால் இப்போ மழை சீசன் தீபாவளிக்கு பட்டாசுலாம் நமத்து போயிருக்கோம் நான் பாருங்க மலையில் உட்காந்து விளாக் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இது கேட்குமா என்னான்னு கூட தெரியாமல் நான் பாட்டுக்கு விளாக் பண்ணிகிட்டு போயிட்டு இருக்கேன் ஐயோ அவங்க பாருங்கள் எச்சார் முன்னாடி எவ்வளோ சேரு ஐயையா டே ஜெரி பயலே எத்தனை நாள் என்னை அழுக்கு பண்ண விட்ட இன்றைக்கி நான் உன்னை அழுக்கு பண்ண வைக்கிறேன்டா நேபால் ஃபுல்லாக பவுட்ரு தாங்க அது நேபால் வச்சுருக்கக்கூடாது பவுட்ரு ஊருன்னு வச்சுருக்கணும் ஃபுல்லாக பவுட்ரு ஜாக்கெட்டு எல்லாம் நாஸ்தி எல்லாம் ஏ தாதா தாதா அவன் வண்டியிலேருந்து தான் சேரு இந்த மாதிரி அடிக்குது இதா ஐயோ கருமோ என்ன இதோ நாய் வாந்தி எடுக்கிற மாதிரி எடுக்குது இரு அண்ணா அண்ணா இருண்ணா ஓடிடுண்ணா ஓடிடுறேன் அந்த மாதிரி கண்டெய்னரில் தான் புரிச்சு புரிச்சுக்குன்னு எடுத்து அடிக்குது ஏதோ வாந்தி எடுக்கிற மாதிரி சேர்த்த வாரி அடிக்குது ஏய் நீ என்னப்பா இது வேறு வாட்ரு ப்ரூஃப் வேறு அதே மாரி வந்துட்டு நீங்கள் லாங் ட்ரைவ் பண்ண போகிறலாம் வந்துட்டு சாதா ஃபோன் முன்னாடி வச்சுக்காதீங்க அட்லீஸ்ட் பட்ஜெட் இருந்துச்சுன்னா ஓகே நான் எங்கேண்ணா எங்கள்கிட்ட காசு இல்லை நாங்கள் எங்கேயும் ஐஃபோன் போகிறது அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் ஐஃபோன் ஃபைவ் வந்துட்டு செகண்ட்ஸில் விற்கும் நான் எதனால் அதை சஜஷன் பண்ணுறேன்னா வாட்டரில் வந்துட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக டச்சு வந்துட்டு ஆன் ஆகாது நம்ம ஃபிங்கரு இல்லை நம்ம க்ளவுஸ் மட்டும் தான் ஒர்க் ஆகும் மழை தண்ணிக்கெலாம் வந்துட்டு டிஸ்பிளே போகாது இது வந்துட்டு பாருங்களேன் போயிட்டே இருப்பேன் திடீர் திடீர்னு அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒர்க் ஆகும் ஆனால் ஐஃபோனில் அந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் வராது நம்ம ஸ்கின் டச்சும் க்ளவுஸ் டச் இருந்தால் மட்டும்தான் அது டச் ஆகும் அதனால் லாங் ட்ராவல் போகிறீங்க அட்லீஸ்ட் ஒரு பட்ஜெட் இல்லைனா ஒரு ப ஒரு ஐ ஐஃபோன் ஃபைவ் கூட வாங்கிக்கோங்க அப்படி இல்லை லடாக் வந்துட்டு நான் போகிறேன் வந்து ஃபோன் இல்லைன்னு சொன்னீங்கன்னா கூட நான் செகண்ட்ஸில் கூட நானே வாங்கி தரேன் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை எனக்கு வந்து காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் மெயில் பண்ணுங்கள் ரொம்ப எமர்ஜென்சினால் மெயில் பண்ணுங்கள் சும்மா அந்த நார்மல் மெசேஜ்னால் நீங்கள் இன்ஸ்டாகிராம்லேயே பண்ணலாம் அதெல்லாம் ஒன்றும் தப்பு இல்லை ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ரொம்ப அர்ஜென்ட்டு இப்போ நான் இன்றைக்கி என்னை பார்க்க சேலமில் வந்திருக்கேன் இல்லை வேறு ஏதாச்சும் ஒரு எமர்ஜென்சி மெசேஜ் அப்படின்னா நீங்கள் டக்குன்னு மெயில் பண்ணுங்கள் அதுக்குன்னு எல்லாருமே மெயில் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்புறம் எமர்ஜென்சிக்கும் வேல்யூ இல்லாமல் போயிடும் ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு நார்மலாக பேசுகிறீங்க ஆனால் எல்லாத்துக்கும் ரிப்ளை பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் நார்மலாக மெசேஜ் பண்ணிங்கன்னா நார்ம இன்ஸ்டாகிராமில் பண்ணுங்கள் எமர்ஜென்சினால் அது ஒரு இன்ஸ்டாகிராம் அப்படின்னா மெயில் எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்கள் இது பாவம் இந்த பிள்ளை மலையில் போக மாட்டேன்னு இருக்குது இந்த குழந்தைங்களாம் பேர் மலையில் தான் பள்ளிக்கூடத்துக்கே போயிட்டு வருது இவ்வளோ செருப்பில் அடிக்கணுங்க ஐயோ காலில் வேறு ஒரு லிட்ரு தண்ணி கச்சக் கச்சக்குன்னு கீர் வேறு போட முடியல காலில் வேறு ஃப்ராக்சருங்க அந்த நேபாலில் பெட்ரோல் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு ஊனி நின்றுட்டு தள்ளினா அப்போ வந்துட்டு அங்கே சேர் இரு
மேகாலயா வெறும் நானூறு கிலோமீட்டர் தான் நாங்கள் இருந்த இடத்துக்கு இருக்கோம் கை கட்டின தூரத்தில் எங்கள் பிளானை கேன்சல் ஆகிருக்கு எங்கள் பிளான் இல்லை என் பிளான் பிளான் கேன்சல் ஆகிருக்கும் போது கொஞ்சம் கொஞ்சம் இல்லை ரொம்பவே வருத்தம் வரமுறைலாம் இருந்துட்டு வந்தேன் சரி ஓகே எதுவும் கடந்து போகும் அப்படின்ட்டு வந்துட்டேன் எங்கள் அப்பா அவர் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிகிட்டு இருக்காருங்க ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாருமே லீவ் போட்டாங்க ரெண்டு பேர் ரிசைன் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அப்பாவுக்கும் ஏஜ் அதிகமாக ஆகுதுங்களா வந்துட்டு நம்ம நம்ம ஆஃபீஸ்க்கு வந்துட்டு நிறைய பேர் வந்திருக்கீங்க தெரியும் ஆமாம் நிறைய பேருக்கு வந்திருக்கீங்க அவங்களுக்குலாம் தெரியும் ஆனால் வராதவங்களுக்கு தெரியாது இல்லை நம்ம நமக்கு வந்துட்டு ஒரு நாலஞ்சு ஒன்று ரெண்டு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு எட்டு ஷட்டர் இருக்குங்க எட்டு ஷட்டர் வந்துட்டு நான் தான் எப்பயுமே காலையில் போய் ஓப்பன் பண்ணுவேன் இப்போ நான் எங்கள் ஊருக்கு வந்ததுனால அப்பா தான் தூக்கணும் அப்பாவுக்கு ஏஜ் அதிகம் ஐம்பத்தி ஒம்பது மேலே ஆகிடுச்சு ஸோ அவர் ரெஸ்ட் எடுக்க வேண்டிய டைமில் அவரும் உட்காந்துட்டுருக்காரு அதனால் அவர் என்கிட்ட காட்டிக்கில் தான் எப்பயுமே அப்பா வந்துட்டு அவர் கஷ்டப்படுறது எப்பயுமே பையனுக்கோ பொண்ணுக்கோ வந்து காட்டிக்க மாட்டாங்க ஏன்னா அதுதாங்க அப்பா அவர் வந்து சொல்லலாம் இருந்தாலும் எங்கள் அக்கா வந்துட்டு ஃபீல் பண்ணி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க டெய்லியும் முடியல அப்பானால அப்படின்னாங்க ஸோ எனக்கு மனசு கேட்கவே இல்லை அதுவும் இல்லாமல் கொஞ்சம் ஃபேமிலி சுச்சுவேஷன் சொன்னால பர்சனல் மேட்ரு அதுவும் வந்துட்டு கொஞ்சம் ரொம்ப ப்ரெஷராக இருந்துச்சு சரி ஓகே இவ்வளோ ப்ரெஷர் வச்சுக்கிட்டு நான் செல்ஃபிஷ் ஜெயிண்டு கிடையாது எல்லாத்தையும் நான் தூக்கி அஞ்சுட்டு என் பொழப்ப மட்டும் பார்க்குற மாதிரி கிடையாது ஸோ நம்ம அப்பா அம்மா தான் நமக்கு தான் முக்கியம் அதனால் நான் திரும்பி வீட்டுக்கு வரேன் நார்த் ஈஸ்ட் தாங்க ரெண்டாயிரம் கிலோமீட்டர் எப்போனாலும் நம்ம முடிச்சுக்கலாம் அது ரொம்ப லேட்லாம் பண்ண மாட்டேன் அடுத்த வருஷம் கூட நியூ இயர் பிறந்ததுக்கு அப்புறம் கூட முடிச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃபேமிலி பார்ப்போம் நம்மளை சோர் போட்ட வார்த்தைங்கள ஒரு ஆ நம்மளை சோர் போட்டு வளர்த்தி நம்ம ஸ்கூலுக்கு கூப்பிட்டு போய் விட்ட நம்ம அப்பா அம்மாவை பார்த்துக்காம வேறு என்னங்க இதை விட ஹாப்பினஸ் இருக்க போகுது ஃபஸ்ட்டு நம்ம அப்பா அம்மா தான் அப்புறம் தான் ஊர் சுற்றுறது எவ்வளோ டிப்ரெஷனாக இருந்தாலும் சரி ஃபஸ்ட்டு நம்ம அப்பா அம்மாவை தான் நம்ம கவனிக்கணும் அர்த்தத்தை தான் நம்மளுது எல்லாமே இதெல்லாம் இப்போ உங்களுக்கு தெரியாதுங்க இப்போ சொல்லும் போது என்னடா இவன் அட்வைஸ் பண்ணுறானுங்க நாளைக்கு நீங்கள் வந்துட்டு அப்பாவா வீங்க போங்க அப்போ வந்துட்டு உங்கள் பையன் வந்துட்டு இதே மாரி ராவடி பண்ணுவோம் உங்களுக்கு உடம்பு முடியாது அப்போ வந்துட்டு உங்கள் பையன் வந்துட்டு இங்கே வெளியே போயிடுவோம் அந்த மாரி டைமில் தாங்க சரி இது வந்துட்டு நான் ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிமில் பார்த்தேன் அவன் பையன் அவன் அப்பா வந்துட்டு சின்ன வயசில் வந்துட்டு அங்கே பையன் கூட கொஞ்சம் அப்புறம் காலேஜ் போனதும் அவன் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் வந்ததும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்பா கூட பேசுகிறது அப்படியே கொஞ்சம் ஸ்லோ பண்ணுவோம் அப்புறம் வந்துட்டு வேலைக்கு போவான் வேலைக்கு போனோன்னே ரெண்டு வீட்டில் எப்பயுமே ரெண்டு பேர் சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக சண்டை வந்தால் வர ஆரம்பிச்சிருங்க அதே மாதிரி தான் வீட்டில் ரெண்டு தலைவர் உருவாகிட்டாங்கனாவே ஆட்டோமேட்டிக்காக சண்டை வந்துடும் அதனால தான் பெரியவங்களாம் என்ன பண்ணுறாங்க அந்த காலத்துலலாம் பெரியவங்க வந்துட்டு கொஞ்சம் வய வயசானோடனே காசி ராமேஸ்வரன்னு தனியாக போயிடுறாங்க இப்போ தான் அதுக்கு லேட்டஸ்ட்டாக வந்துட்டு தனி கொடுத்துணும் புதுசாக ஒரு வீடு அப்படி எடுத்துகிட்டு போயிடுறாங்க லேட்டஸ்ட் நேம் அது அப்புறம் வந்து காசி ராமேஸ்வரம் போயிடுவாங்க வீட்டில் ரெண்டு பேர் சம்பாதிக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அதனால் ஏகப்பட்ட சண்டை வரும் நம்ம எனக்கு அப்படியே நைட்டு தான் தூங்கும் போகிற அதே தான் ரிப்பீட்டட் ஆகிட்டுருக்குது என்ன பண்ணுறது ஏ ஐயோ சேரடிக்காத சேரடிக்காத இங்கே மழை கம்மியாகிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் அங்கே போயிட்டு ரெயின் கோட்லாம் கழட்டி போட்டு சொங்கின்னு இன்னும் கொஞ்சம் வேகமாக போகலாம் இத்தனை நாள் நம்ம வயிறு அது பேர்னா கொழுப்பில் ஸ்பீடாக போயிருக்கோம் இந்த டைம் யூஸ்ஃபுல்லான ஸ்பீடாக போவோம் அங்கே பேர் நான் சேர் இப்படி தூக்கி அடிக்குது இப்போ ஹெச்ஆர் நம்ம இப்போ உத்தரப்பிரதேஷில் வந்துட்டோம் இங்கே பயங்கரமாக மழை அங்கேயும் மழை தான் ரெயின் கோட் போட்டு போட்டு கழட்டி கழட்டி நடுவில் மழை பெய்யுது நடுவில் மழை பெய்ய மாட்டேது நடுவில் மழை பெய்யுது நடுவில் மழை பெய்ய மாட்டேது மாற்றி மாற்றி பெஞ்சு இங்கே பாருங்களேன் இங்கே மழை இல்லை நான் பேசி முடிக்கிறதுக்கு வேறு மழை போயிடுச்சிங்களா இதுக்கோசமே வந்துட்டு ரெயின் கோட் போடவே கூட நினஞ்சிட்டே போயிடலாம் அப்படின்னு மாரி தோணுது ஐயோ உள்ளே தான் தண்ணி போகுதுதே இங்கே வந்துட்டு திருட்டு பசங்க ரொம்ப அதிகமாக வச்சாராங்க முன்னாடியே எங்களுக்கு போலீஸ் வார்னிங் பண்ணாங்க வண்டியெலாம் வந்துட்டு உத்தரகாண்டில் ஸ்டே பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா சாரி உத்தரப்பிரதேஷில் ஸ்டே பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா வண்டி வந்துட்டு ஹோட்டலில் பார்க்கிங் ப்ளேஸ் பார்த்து நிறுத்துங்க ரோட்டில் எங்கேயுமே நிறுத்தக்கூடாது தொலைஞ்சு போயிடுச்சுன்னா இங்கே வந்துட்டு கேஸ் கொடுத்தாலும் அவ்வளோக்கா செல்லாதாம்மா எப்படி நாலு வருஷம் அஞ்சு வருஷம் போகுமாம்மா அவங்க ஃபைல் காட்டினாங்க இன்னி வரைக்கும் ஒரு வண்டி கூட வந்து பிடிக்கலையா ஸோ
என்னடா எல்லாரும் டூ டூன்னு காட்டுறாங்க செல்ஃபி எடுக்கிறாங்களா ஏன்னா பீடா கடா இவ்வளோ வச்சு பான் பிராக்குக்கா இவ்வளோ பெரிய விளம்பரம் அது நம்ம ஷாருக் கான் அண்ணன் வேறு இருக்காரு அண்ணோன் நம்பரில் இந்த கால் வருது உனக்கு ஃப்ரெண்டுங்க இல்லாமல் வேறு போர் அடிக்குது அவனுங்க நேரம் ஜாலியாக இருப்பானுங்க என்னை கழட்டி விட்டதுக்கப்புறம் ஆத்தி போலீஸ் அங்கே தான் இருக்காங்களா ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சா சிக்னலில் நின்று அதனால் சிக்னல் எதுன்னு தெரியல அங்கே போய் ரெட் லைட் எரியுது பார்த்தியா அதுதான் சிக்னல் மறந்து போச்சு ஏன்டா நான் தான் வெள்ளக்கோட்டுக்கு தாண்டி நின்னேன் ஒரு ஆறு நடிச்சிட்டு தான் நின்று இருப்பேனேடா போலீஸ் டு கோர்த்து விட்டு நீ வேடிக்கை பார்க்கலான்னு பார்த்தீங்களாடா பாடி சோடாங்களா என்னடா உனக்கு பார்வை விட்டுருந்தா இன்றைக்கி இரநூறுவா ஃபைன் கட்டிருக்கோம் அந்த அண்ணன் வேறு ரெடியாக இருந்தால் ஐயோ இரநூறுவா இன்றைக்கி மிஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு நினைப்பாங்க என்னடா இவ்வளோ சரிங்க ஜெரிய ஒரு மாதம் நல்ல ஷாம்பு இது கிளினிக் ப்ளஸ் போட்டு ஷாம்புலாம் கிளியர் பண்ணும் ஐ என்னடா ஆட்டோக்காரன் உள்ளே விட்டு போகிறான் அரே பாய் பீடா போட்டு மூஞ்சிலே துப்பிடுவேன் பார்த்துக்கோ நான் பீடா போட்டு நீ பேசிட்டு பார்த்தது இல்லையே நீ என்ன போடுற பீடோ நீ ஃபோர் டுவெண்ட்டி தான் போடுவேன் நான் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி போட்டு துப்புவேன் மூஞ்சிலே ஆமாம் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி பீடோ இருக்கா அரே பாய் கடலுக்கு வந்துட்டோம் போல ஒரே தண்ணியாச்சு தண்ணியாக இருக்கு யாராம பீடா போட்டு மூஞ்சில் துப்பிட்டே இருக்கிறதே உங்க ஊர்ல முதல்ல பீடாவை பேங்க் பண்ணுண்டா தலைப்பா கட்டிக்கிட்டு பீடா மமுக்கு மமுக்குன்னு தின்னுக்கிட்டு மூஞ்சிலேடா துப்புறீங்க சார் வச்சா நம்பு ஐ என்னது பா இது தண்ணி இல்லைப்பா தண்ணிலாம் வத்துருச்சுதா இங்க இருக்குது பாரு தண்ணி ஓ மேப்ல மஞ்ச கலர்ல காட்டுதா இங்க ஏதோ இருக்கு சுற்றி சுற்றி பார்த்துட்டு போல தான் ஆயிடுச்சார் என்ன பண்ணுறது நம்ம வீட்டுக்கு போயாகணும் கஷ்டமாக தான் இருக்குது கஷ்டத்தை மறக்கணும்னா உங்கள்கிட்ட பேசினா தான் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ்லாம் கம்மியாகும் உருண்டே மூஞ்சி வச்சுட்டு போனால் நல்லா இருக்காது இல்லை லைஃப் அப்படியே இப்படியே சோகமாக போயிடாது எல்லாத்துக்கும் லைஃப் மாறும் நமக்கு இந்த பிளான் கேன்சல் ஆகுனா ஆண்டவன் வச்சுருக்கேன் இன்னொன்று பெரிய பிளானாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவோம் ஐ இங்கிலீஷ் கரெக்டாக பேசிட்டேன் ஏ இரா என்னடா எங்கள் ஊர் மேட்ரு டேம் இதை விட பெருசாக இருக்கும் ஏதோ இது இப்படி உனக்கு தண்ணியே பார்த்தது இல்லாத மாதிரி தான் எட்டு எட்டி பார்த்துட்டு இருக்கானுங்க நானும் ஒரு எட்டு பார்த்துக்கிறேன் இவ்வளோ அழுக்க வச்சுருக்கானுங்க கிளீன் பண்ணி வைக்க மாட்டானுங்க இது ஏதோ டூரிஸ்ட் பிளேஸுப்பா டேய் ஆட்டோவில் இடம் கிடைக்கலையாடா இங்கே வந்து உட்காந்துட்டு இருக்க இருறா நீ அண்ணே லுங்கி நல்லா மடித்து வச்சுக்கோங்க பறந்துட போகுது மேலே என்னென்ன பாயை கருத்திட்டு இருக்கீங்க இவ்வளோ ஆட்டோ அண்ணே பின்னாடி பேர் ஒருத்தன் பாயை கருத்துறான் ஹெச்ஆர் இன்னைக்கு நம்ம வெற்றிகரமாக ஐநூறு கிலோமீட்டர் ஓட்டி இருக்கோம் இன்னும் வீட்டுக்கு போக ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் இருக்கு சீக்கிரம் முடிப்போம் ஐயோம்மா என்னடா சந்து சந்தா போகுது தோஸ்து தோஸ்து தேங்க்யூ சார் நான் வந்து ஆஃப் பண்ணிட்டேன் ஓகே சார் அண்ணே ஹெச்ஆர் இந்த மாதிரி பிரிட்ஜு நிறைய இருக்கும் போல் இந்த ஊரில் நம்ம ஊர்லேயும் சொல்லி இந்த மாதிரி ஒரு பிரிட்ஜை கட்டி வைக்கணும்பா எவ்வளோ பெரிய கம்பி நைஸ் லைட்லாம் போட மாட்டானுங்களா ஆய் போடுறானுங்கப்பா நம்ம நைட்டு பேசாம வந்துருந்துருக்கலாம் ஆத்தி இது போலீஸ் வண்டியா ஆம்புலன்ஸ் வண்டி போலீஸ் வண்டி எல்லாம் இங்கே ஒரே மாரியே இருக்கு ஹெச்ஆர் இங்கே வந்துட்டு ரோடு சூப்பராக இருக்கு ஐயமே ஆனால் மாடு சூப்பராக இருக்கு இங்கே எல்லா இடத்துலையும் மாடு இருக்கு ஐயோ என்ன இன்னைக்கு முட்டி வருஷாது எப்பயும் புட்ரஸ்ட்டு தானே வருஷம் இதுன்னா புது பழக்கம் முட்டி வரைக்கும் வருஷது இது ஒரு ஹீல் ஸ்டேஷன் ஏறுது ஆனால் இன்னைக்கு வந்துட்டு நாக்பூர் போயிடுவோம் நேற்று வந்துட்டு ஏதோ ஜலவலப்பூரோ ஏதோ ஒரு ஊர் அங்கே தான் இருந்தோம் பரவாயில்ல எல்லா இடத்துலையும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க நீங்கள் ட்ராவலர் அப்படின்ட்டு அந்த அடையாளத்தை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு ஐநூறுரூவா லெஸ் பண்ணுறாங்க நமக்குன்ட்டு இல்லை எல்லா ரைடருக்குமே இது வந்துட்டு ரைட் கார்னர் ரைட் கார்னர் தான் நமக்கு வராது லெஃப்ட் கார்னராக இருந்தால் கூட கொஞ்சம் சொய்யின்னு போட்டிருக்கலாம் அடுத்தது லெஃப்ட் வரும் இருங்க என்ன காது கொய்யின்னு இருக்குது திருப்பதி மலைக்கு எதோ வந்துட்டோமா திருப்பதி மலை தான் சார் திரும்ப அப்படி சொய்யின்னு இருக்கும் நம்ம நார்த்தில் போகும்போது சின் அதான் நார்த் சைடு போகும்போது 
கொஞ்சம் உஷாராக போகணும் நீங்கள் இந்த ஒயிட் லைன் சூஸ் பண்ணியிருப்போங்க இந்த பக்கமும் போகாதீங்க இந்த பக்கமும் போகாதீங்க பிகாஸ் ஏன்னா இங்கே நடுல் நடுல் மாடெலாம் படுத்து நல்லா கொட்டாய் விட்டு தூங்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ நீங்கள் ஒயிட் லைன் பக்கமாக போனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மாடு எங்கே இருக்குன்னு உங்களுக்கு முன்னாடியே தெரிஞ்சிடும் அதனால் நீங்கள் லெஃப்ட் ரைட் எடுக்கிறது இல்லை வண்டி ஸ்லோ பண்ணுறது இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் இதே நீங்கள் கார்னரில் போயிட்டீங்கன்னா திடீர்னு வளையமோர் வந்துட்டு இதாயிடும் ஏ இங்கே பாருங்க எப்படி வாழ்ந்து இது இங்கே மாடு இல்லை இன்னும் முன்னாடிலாம் ஐயோ எவ்வளோ மாடுன்னு கிறீங்க ஆச்சரியப்பட்டுருவீங்க நான் மாடு வர மாதிரி உங்களுக்கு கேமரா ஆன் பண்ணி கேட்டுறேன் காது கொய்யன்னு இருக்குது வேறு இன்றைக்கி அப்பா அப்புறம் இன்னொன்று ஒன்று கண்டுபிடிச்சேன் நீங்கள் வண்டி ஓட்டும் போது உங்களுக்கு ஃபீல் பேடாக இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப நீங்கள் பேடாக ஃபீல் பண்ணிங்க வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு தோண்ண பாட்டு அப்படியே பாடுங்க வாயில் அது அசிங்கமாக இருக்கோ இதாக இருக்கோ அதெல்லாம் கண்டுக்காதீங்க நீங்கள் பாட்டுக்கு ஆ ஒன்று கற்றுங்க நம்ம நீங்கள் பேசுகிறது ஆ வெளியே கேட்காது அது நீங்கள் பாட்டு பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கே புரியாமல் உங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷம் வரும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு கம்மியாகும் டிப்ரெஷன் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு நேற்று நான் அப்படி தான் வந்துட்டுருந்தேன் நேற்று வர மாதிரி சோகமாக வந்துட்டுருந்தேன்னா என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் நானும் யுவன் சங்கரான் நான் மாதிரி ட்ரை பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு இருக்கிற பாட்டெல்லாம் பண்ணேன் ஆனால் அதை ரெக்கார்ட் பண்ணி கேட்டேன்னா நானே சூசைட் பண்ணிப்பேன் அந்தளவுக்கு முக்கியம் தி இருந்தாலும் வந்துட்டு ஸ்ட்ரெஸ்ஸு கொஞ்சம் வெளியே போனிச்சுப்பா இங்கே பாரு அணில் அணில் போயிரு ஜஸ்ட்டு மிஸ் அணில் சார் நான் சொன்னா இல்லையா இங்கே பாருங்க வெள்ளக்கோட்டில் இருந்தால் தான் கரெக்டாக போக முடியும்னு நினச்சேன் ஏய் மாடு இங்கே பாரு ஏய் ரோட்லே படுத்துகிட்டே இருக்கும் அதனால் நீங்கள் கொஞ்சம் உஷாராக போங்க நார்த் சைட்லாம் போகும்போது சில டைம் மாடு மிரண்டி ஓடி வரும் அப்போலாம் என்ன பண்ணுறதே தெரியாது இறமையாயிது அரே பஃபலோ போடா வீட்டுக்கு ஃபோன்பே இருக்காக்கா வண்டி ஒரு வேளை நீலா காசு மாரி டியூக்கி வானம் போயிட்டு நேபாளில் போயிட்டு பொண்ணு கூட்டிகிட்டு வராரோ இருக்கலாம் இருக்கும் யாருக்கிட்ட என்ன அது ஸ்பீடு கண்ட்ரோலா நேரா நான் போகலாமா ஐயோ தடி எடுத்து அடிக்கிறாரு இதுக்கிற வண்டி அடிக்கிறாங்க வண்டி அடித்தா எங்கடா வலிக்க போகுது ஆனால் என்ன இருங்க என்ன அடிச்சிடாதீங்க அவன் ஃபோன் பண்ணி யாருக்கோ சொல்கிறான்னு நினைக்கிறேன் இங்கே ஸ்ட்ரீ என்ன வீடு எங்கடா இருக்கு இங்கே ஸ்ட்ரீ ஸ்ட்ரீன்னு யாரும் இருக்காங்களா ஆ உன்கிட்ட போய் கேட்ட மாதிரி ஸ்கூலுக்கு போலியா ஸ்கூல் இல்லையா ஆ இவ்வளோ வேகமாக பேசுனா எனக்கு எங்கே புரிய போகுது டியூஷன் டியூஷன்லாம் இல்லையா டியூஷன் டியூஷன்லாம் இல்லையா ஸ்டூடெண்டா யாரும் அவன் பேக்கை தள்ளி விடுறது அது வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணுறது ம் ஆ ஸ்டார்ட் பண்ணிப்ப அழுத்து கேட்டா அத்தி தெலுங்கு தான் சமாளிச்சிருவன்ல நினைச்சேன் இருறா இருறா எங்கள் அண்ணா ஃபோன் பண்ணிட்டாரா இருறா நீ உனக்கு எனக்கு பேச்சு வரத்தில்ல ஹலோ சவர் போட்ட கார் எங்கடா இருக்கு சுபாஷ் சந்திர போஸ் அது சுபாஷ் சந்திர போஸா எங்க அண்ணன் வீடு அங்க இருக்குடா மேரே நாம் யூடியூப் நாம் கேக்கி ஆட்ரே சார் இந்தா பைக் வச்சுட்டு வரேன் பைக் அங்கே ரூம் போயிட்டு வரண்டா பாய் ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஐ வில் கம் பேக் எப்படி கேட்ச் பிடிச்ச மாதிரி அந்த பந்து ரன்னிங்லே நல்லா பெரிய ஃபுட்பால் பிளேயரு ஓ அது கிரிக்கெட் பாலா சாரி பா ராங் நம்பர் வாண்டடாக போய் போலீஸ்ட்டு போய் மாட்ட போகிறோம் நம்ம சார் பெங்களூர் ரோடு சார் ஆ பெங்களூர் இது சர்வீஸ் ரோடா சார் சர்வீஸ் ரோடுங்களா பெங்களூர் அதே ரோடு தான் இது ஃபோர் வீலர் மட்டும் தான் சொன்னாங்க டோல் கேட்டுக்கிட்டு ஆமா சர்வீஸ் ரோடு 
தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார் ஆ ட்ராவலிங் இந்தியா ஃபுல் ஆ தமிழ்நாடு சார் நான் தமிழ்நாடு நேபாள் நேபாள் போயிட்டு பேக் டு ஹோம் தெலுங்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் சார் லெவல் தௌசண்ட் கிலோமீட்டர் ஜெர்னி டூ மந்த் ஆ டூ லேக் த்ரீ லேக் அபோ பெட்ரோலுக்கு மட்டுமே ஒன் லேக் ஆமாங்க சார் தேங்க்யூ என்ன சொன்னாங்க எங்கள் பேர் ராங்க போட்டிருக்காங்க பேர் போய் <laughs> 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 பாய் போறேன்